Hej og velkommen til 5 minutter med ADHD og autisme. Og øh, i dag særligt med emnet berøring. Og jeg har haft en film før med berøring, hvor det handlede om, hvordan gør vi det her med berøring, når det nu er så svært. Men, men øh, jeg har lyst til at tage fat i en misforståelse, som jeg meget, meget tit møder omkring øh, børn med autisme og berøring. Og faktisk gælder det også for børn øh, for ADHD, eller med ADHD. Øh, dem med ADHD, fordi at at hjernen har travl og en berøring kan virke som noget pludseligt, øh, og noget, der faktisk næsten registreres som smerte, fordi det, man er så oversansen i sin krop og i sin sansapparat. Og dem med autisme, øh, fordi at, at de, de er i sådan en kontrol med sig selv, og berøring skal tolkes. Øh, er det her en rar ting, eller er det en venlig ting? Og alle de der følelser, der skal tolkes, kan være rigtig hårdt arbejde, når man har autisme. Misforståelsen, den er egentlig, at mange mennesker tror, at man ikke må røre ved folk med autisme. Øhm, både med mine elever og med mine drenge har jeg mange gange øh, oplevet familier eller kollegaer er kommet og sagt, eller børnenes lærer er kommet og sagt, jeg har fået ordentligt stor kram af dit barn i dag, eller din elev i dag, han gav mig en stor krammer. Og de er sådan helt glade, og jeg tænker, ja, ja, ja det, er jo, det, er jo, det er jo rigtig dejligt, ja. Fordi at misforståelsen lyder, at børn med autisme ikke må røre ved andre børn. Og det er en kæmpe misforståelse. Det er der selvfølgelig nogen. Øh, der er nogle børn med autisme og voksne, som har det svært for eksempel med et kram. Og det er fordi, et kram kan du blive holdt fast. Hvem ved, hvornår den anden slipper et kram? Der er faktisk også mange voksne mennesker, der kan have det svært med at kramme. Fordi at i det øjeblik, den anden ligesom holder fast, så ved man ikke, hvor tæt på ved den anden, og hvornår kan han slippe. Hvornår må jeg slippe? Det betyder ikke, at man ikke kan lide skulderklap, eller et håndtryk, eller at holde i hånden, eller noget andet. Men misforståelsen er, i den jeg har oplevet mange gange, at man ikke må røre med folk med autisme. Og den vil jeg rigtig gerne være med til at mane i jorden. Det må man rigtig gerne. Det vil rigtig mange. Faktisk er der mange børn, der har det lige modsat, at de rører hele tiden. Dem så dig i øret, eller piller dig i håret, eller hiver dig i ærmet, eller krammer, eller måske oven i købet overskrider din fysiske grænse lidt, hvor de lige har lyst til at røre hende. Øhm, og det er lige så almindeligt, som at børn med autisme ikke må røres ved. Det er meget typisk, at, øhm, at børn øh, ikke bryder sig om at blive fastholdt. Børn med autisme og ADHD. Øhm, så kærtegn, der minder om fastholdelse, det kan være venligt. Jeg har prøvet med, med, med nogle børnehavebørn i gang, at de skulle alle sammen prøve at grave sig ned i sandet, så de kun havde øh, fra brystkassen og opad over sandet, og resten skulle være gravet ned. Og børnene synes, det var helt vildt sjovt. Vi tømte helt den ene halvdel af sandkassen og satte alle børnene på en stribe og dækkede deres ben til med sand igen. Pludselig begyndte den ene af dem at skrige. Det bliver altså fuldstændig panisk. Han, altså, vi kunne næsten ikke få lov at grave ham fri igen, fordi han var helt i panik. Og det viser sig så, at den her dreng har autisme. Og han synes, det var helt vildt sjovt at lege med de andre, og være begravet som de andre, indtil det sekund, han oplevede, at han ikke selv bare kunne rejse sig op. Fordi at det der sand var jo tungt. Øhm, og der gik han fuldstændig i panik. Og, og det er der rigtig mange børn med autisme, der har. Øh, og for den sags skyld også voksne. Øh, hvis elevatoren ikke bliver åben, hvis, øh, hvis et kram tager for lang tid, hvis pludselig man ligger nederst i den bunke, der var en sjov brydekamp lige før. Puff, og så, slår, så kommer man i effekt, og adrenalinen pumper rundt, og man reagerer som om, at ja, man har to muligheder at flygte eller angreb. Øhm, men, men man må gerne røre ved folk med autisme, ligesom man må røre ved alle andre mennesker. Men folk med ADHD og autisme øhm, har måske nogle ting, de ikke kan lide, ligesom alle de andre har nogle ting, de ikke kan lide. Jeg har nogle af de her børn, som, øhm, som skulle lære den her berøring, at det skal alle mennesker jo. Men mange af mine elever har haft særlig svært, særlig udfordringer ved det. Nogle af dem, fordi de vil røre hele tiden. Og der måtte vi simpelthen sætte et billede op, hvor må man gerne røre. Jeg kan ikke så godt lide regler, der hedder ikke for at røre ved bryster, for at røre ved tissemand, for at røre. Det kan jeg ikke lide. Jeg kan ikke lide, at man sætter fokus på det, man ikke må. Så jeg tog billeder af børn, der gav håndtryk, børn, der gav krammer, børn, der lagde en hånd på skulderen, børn, der gav massage og sådan nogle ting. Det måtte man gerne. Og, og det hjalp de børn rigtig meget. Så har jeg haft et barn, som en elev, som øh, ville kramme alle. Og han kunne gå helt i panik, for, hvis han ikke fik lov til at kramme. 
Men det var altså også postbuddet og viseverden, eller pedalen hedder det på skolen, og rengøringskålen, fordi nu havde han lært at kramme, at sådan gjorde man, når man var høflig. Og der måtte vi simpelthen sige, øh, her er der lavet sådan nogle fem cirkler, taget fra katkassen, hvis nogen kender den, og ude i, øh, på den anden side af femeren, det, som er det længste væk fra mennesket selv, ikke? der havde vi skraldemand og sådan nogle ting, dem, dem krammer man ikke. Og så havde vi lærer, og så havde vi nogle, så kom man længere dengang, og sidst var mor og far, dem måtte man kysse. Øhm, og det er vigtigt, at vi lærer vores børn, hvordan beholder I okay? Fordi det er en ting, vi bruger rigtig meget i vores samfund. Måske lidt for lidt, men vi bruger det rigtig meget. Om det så bare er et håndtryk og et kram og et skulderklap, så bliver det brugt rigtig meget. Og det er vigtigt, at vi får det lært. Det er vigtigt, at vores børn får det lært. Så arbejde med det der, men lad være med at tro, at man ikke må røre ved et barn, når man siger smag eller ikke. Det må man gerne. Man skal bare i samarbejde finde ud af, 